వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ యువర్స్ మ్యాథ్స్ మాస్టర్ శ్రీనివాసాచారి మనం ఇంతకు ముందు వీడియోలో డివిజిబుల్ ట్రిక్ ఫర్ నైన్ గురించి అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది అంటే నైన్ నైన్ టేబుల్ మనం యూజ్ చేయకుండా నైన్తో డివిజన్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా మనం క్వశ్చన్ ఎలా చేయాలో ఇంతకుముందు వీడియోలో నేర్చుకుందాం ఒకవేళ ఆ వీడియో మీరు చూడకుండా నేను డిస్క్రిప్షన్లో వీడియో లింక్ ఇస్తాను ఆ వీడియో కోసం చూడండి ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ ఫైవ్ అనే నెంబర్తో ట్వంటీ ఫైవ్తో అలానే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్తో డివిజన్ చేయకుండానే డైరెక్ట్గా మనం క్వశ్చన్ ఎట్ట రాయచ్చో ఈ వీడియోలో సింపుల్ షార్ట్ ట్రిక్ ద్వారా విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో మనం ఆన్సర్ ఎలా చేయొచ్చో నేర్చుకుందాం రైట్ మనం ఈ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళే ముందుగా జనరల్ ఒకసారి డివిజన్ గురించి మళ్ళీ ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇంతకుముందు వీళ్ళకి మనం డివిజన్స్ గురించి చూసినాం ఇప్పుడు కూడా జనరల్ డివిజన్ గురించి ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూద్దాం నా ఐమ్ టేకింగ్ వన్ సెవెన్ టూ నైన్ రామానుజన్ నెంబర్ని అంటే నేను థర్డ్ ప్రాబ్లం తీసుకున్నాను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం రామానుజన్ నెంబర్ని ఫైవ్తో డివిజన్ చేద్దాం జనరల్గా ఫైవ్తో డివిజన్ ఈజీగానే ఉంటుంది కానీ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్కి వచ్చే కల కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది ఆ టేబుల్స్ రాయడం కొంచెం కష్టమవుతుంది కాబట్టి ఈ ట్రిక్ అనేది ఈ రెండింటికి బాగా యూజ్ అవుతుందని చెప్పవచ్చు రైట్ ఇక్కడ ఫైవ్తో ఇప్పుడు నేను డివిజన్ చేస్తున్నా జన మనం ఇంతకుముందు డివిజన్ పార్ట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసినాం దీన్ని ఏమంటాం మనం డివిడెండ్ అని చెప్పేసి అని చెప్తాం దిస్ ఈజ్ అ డివైజర్ ఇక్కడ వచ్చేది ఏమవుతుందంటే కోషియంట్ లాస్ట్కి మిగిలేది ఏమవుతుందంటే రిమైండర్ అవుతుందని చెప్తాం అయితే మనం రిమైండర్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటే అక్కడ ఏం చేస్తాం డిస్మల్ పెట్టేసి మనం నాన్ టర్మినేటింగ్ రికరింగ్ డిస్మల్గా రాసుకుంటూ ఉంటాం రైట్ ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ వన్ డిజిట్ పోదు కాబట్టి ఏం చేస్తామంటే టూ డిజిట్స్ తీసుకుందాం సెవెంటీన్ ఫైవ్ త్రీ జార్ ఫిఫ్టీన్ హియర్ వీ హ్యావ్ రిమైండర్ టూ నెక్స్ట్ మనం టూ దించేసుకుంటాం అంటే టూ ఫైవ్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ హియర్ వీ హ్యావ్ టూ నెక్స్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ నెక్స్ట్ డిజిట్ దట్ ఈస్ నైన్ ఫైవ్ ఫైవ్ జార్ ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్ రిమైండర్ ఫోర్ దెర్ ఈజ్ నో డిజిట్ టు టేక్ హియర్ సో నా ఎమ్ కీప్ ఏ పాయింట్ హియర్ డిస్మల్ పాయింట్ టేక్ జీరో ఫైవ్ ఎయిట్ జార్ ఫార్టీ సో రిమైండర్ ఈజ్ అ జీరో This is a process. ఇక టైం తీసుకుంటుంది మనకి ప్రాసెస్ చేయాలంటే మనకి కంప్యూటర్ ఎగ్జామ్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ జనరల్గా టైం తీసుకుంది సో ఈ ప్రాసెస్ చేయకుండానే ఈ ప్రాసెస్ చేయకుండానే మనం చూడగానే ఆన్సర్ చెప్పే విధంగా ఇక్కడ ఈ ట్రిక్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే నేను ఆ ట్రిక్ ఎలా వచ్చిందో తర్వాత నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు వీడియో లాస్ట్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూసినట్లయితే ఆ ట్రిక్ కూడా మనం సింపుల్గా ఆ లాజిక్ ఏమి ఇన్వాల్వ్ అయిందో మనం నేర్చుకోవచ్చు రైట్ ఇక్కడ ఎయిటీ త్రీ బై ఫైవ్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే సింపుల్గా ఇక్కడ ఉన్న డిజిట్స్ని డబుల్ చేయాలి ఫైవ్తో అన్నప్పుడు ఏం చేయాలండి డబుల్ చేయాలి ఏమవుతుంది ఇక్కడ త్రీని డబుల్ చేస్తే సిక్స్ ఎయిటీన్ డబుల్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే సిక్స్టీన్ ఎయిటీన్ డబుల్ చేస్తే సిక్స్టీన్ సో ఏమంటున్నాం లాస్ట్ నుంచి ఒక పాయింట్ పెట్టేసింది ఫైవ్తో చేసినప్పుడు లాస్ట్ నుంచి ఒక డిజిట్ తర్వాత డిస్మల్ పాయింట్ మనం అక్కడ పెట్టేస్తాం సో ఏమవుతుందంటే 16.6 పాయింట్ సిక్స్ అవుతుంది సిక్స్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ సో ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎయిటీ త్రీ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఈజ్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ మనం ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయగలిగిన ఇక్కడికి వచ్చేద్దాం ఇక్కడ కూడా ఏమనుకున్నాం మనం ఫైవ్తో డివిజన్ చేయాలి అంటే ఏమవుతుంది ఈ డిజిట్స్ని ఏం చేయాలి మనం డబుల్ చేయాలి టూని డబుల్ చేస్తే ఫోర్ ఫోర్ని డబుల్ చేస్తే ఏమవుతుందండి ఎయిట్ నైన్ని డబుల్ చేస్తే 18 అంటే మనం ఇండైరెక్ట్గా ఏం చేస్తాం టూతో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం అని చెప్పొచ్చు సో లాస్ట్ నుంచి వన్ డిజిట్ తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ఒక డిస్మల్ పాయింట్ని ఉంచేస్తాం సో ఆన్సర్ వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ అని చెప్పొచ్చు రైట్ ఒకవేళ మనకి యాడ్ డబుల్ చేసినప్పుడు టూ డిజిట్ వస్తే ఏమవుతుంది అనే విషయాన్ని మనకి థర్డ్ ప్రాబ్లంలో చూద్దాం ఇయర్ నైన్ని డబుల్ చేస్తే ఎయిటీన్ అలా ఎయిటీన్ టూ డిజిట్ నెంబర్ వచ్చినప్పుడు ఎయిట్ రాసుకొని వన్ అలా ఉంచేసుకోవాలి అంటే ఈ వన్ ఏం చేస్తామంటే నెక్స్ట్ నెంబర్కి యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో హియర్ టూ టూ డబుల్ చేస్తే ఏమవుతుందండి ఫోర్ ఫోర్కి ఏం యాడ్ చేయడం ఆల్రెడీ ఏముంది మన దగ్గర వన్ ఉంది కాబట్టి ఫోర్కి వన్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఫైవ్ అవు నెక్స్ట్ సెవెన్ని డబుల్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్లో వన్ ఇక్కడ ఉంచేసి ఫోర్ రాసుకుందాం 
అంటే టెన్స్ ప్లేస్ ని పట్టణం రాసేసి యూనిట్స్ ప్లేస్ ని రాసుకుంది అంటే పదుల స్థానాన్ని పట్టణం రాస్తున్నాం ఒకట్ల స్థానాన్ని ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ వన్ ని డబుల్ చేసి ఏమవుతుందండి టూ అవుతుంది టూ ప్లస్ వన్ ఏమవుతుంది త్రీ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం చేయాలి ఒక పాయింట్ లాస్ట్ నుంచి ఒక పాయింట్ ఒక డిజిట్ తర్వాత ఒక పాయింట్ పెట్టారు సో ఆన్సర్ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ అంటే మనం ఇంత డివిజన్ చేయకుండానే సింపుల్గా ఏం చేసినామండి విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో మనం డబుల్ చేయటం ద్వారా ఆన్సర్ మనం ఈజీగా చెప్పేయచ్చు ఇది ఫైవ్తో డివిజన్ ఇక్కడ మనం డివిజన్ చేసినప్పుడు దీన్ని ఏమంటాం అంటే జనరల్గా విభాజ్యము అంటాం దీన్ని విభాజ్యము అని చెప్పేసి అని చెప్తాం దీన్ని విభాజకము దేంతో భాగిస్తున్నాము దాన్ని విభాజకము అంటాము దీన్ని బాగా ఫలం అని చెప్తాం ఇక్కడ దీన్ని శేషము అని చెప్పేసి అని చెప్తాం జనరల్ డివిజన్ లో అవి మనకే పార్ట్స్ అయితే ఈ బాగా ఫలాన్ని ఏం చేస్తున్నాం డైరెక్ట్ గా మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం ఎటువంటి డివిజన్ చేయకుండా అని రైట్ ఆ ట్రిక్ నేను తర్వాత నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఏం ఎలా చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి అని ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే వచ్చినామండి ఇక్కడ ఫైవ్ ఓకే ఏం చేసినాం మనం డబుల్ చేసినాం అంటే టూ తో మల్టీప్లై చేసినాం ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చేసరికి అలా ఏం చేయాలంటే మనం ఫోర్ తో మల్టీప్లై చేయాలి ఏం చేయాలండి ఫోర్ తో అంటే ఫోర్ టైమ్స్ చేయాలి ఈ నెంబర్స్ ఏం చేయాలి మనం ఫోర్ టైమ్స్ అంటే ఫోర్ టైమ్స్ చేయటం అంటే ఫోర్ తో మల్టీప్లై చేస్తున్నాం అని అర్థం రైట్ ఫోర్ సెవెన్ జార్ ట్వంటీ ఎయిట్ టూ ఉంది పక్కన రాసేసుకుందాం ఫోర్ నైన్ జార్ థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ టూ థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ ఎయిట్ ఇంతకుముందు మనం ఫైవ్ అప్పుడు ఏం చేసామంటే లాస్ట్ నుంచి ఒక డిజిట్ తర్వాత డెసిమల్ పాయింట్ పెట్టేసినాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ట్వంటీ ఫైవ్ అప్పుడు లాస్ట్ నుంచి టూ డిజిట్స్ తర్వాత డెసిమల్ పాయింట్ అనేది ఉంచాల్సి వస్తుంది సో ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ సో ఒకటే ట్రిక్ అండి ఏంటిదండి అది ట్వంటీ ఫైవ్ మనం చేసినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫోర్ తోని ఆ డిజిట్స్ ని మల్టీప్లై చేయాలి అంటే సింపుల్ గా మల్టీప్లై చేయడం ద్వారా మనం డివిజన్ చేస్తే వచ్చే క్వశ్చన్ మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం రైట్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఫోర్ తో చూద్దాం దీన్ని ఫోర్ తో మల్టీప్లై చేస్తే ఫోర్ ఫోర్ జార్ సిక్స్టీన్ వన్ ఈజ్ దే ఫోర్ సెవెన్ జార్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ నైన్ ఫోర్ వన్ జార్ ఫోర్ ప్లస్ టూ సిక్స్ ఫోర్ సిక్స్ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ సో కీప్ ఎ డెస్మల్ పాయింట్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ టూ టూ డిజిట్స్ లాస్ట్ నుంచి టూ డిజిట్స్ తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ డెస్మల్ పాయింట్ పెడుతున్నాం సో సిక్స్ వన్ సెవెన్ ఫోర్ కాపరేకర్ కానిస్టెంట్ ఇక్కడ ఏమో రామానుజన్ నెంబర్ వన్ సెవెన్ టూ నైన్ తీసుకుని ఇక్కడ కాపరేకర్ కానిస్టెంట్ ని మనం ట్వంటీ ఫైవ్ తో డివిజన్ చేస్తే వచ్చే క్వశ్చన్ బాగా ఫలం ఎంత అంటే టూ ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ రైట్ ఇక్కడికి వచ్చేద్దాం దీన్ని మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఫోర్ తో మల్టీప్లై చేయాలి ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ ఫోర్ జీరో సార్ జీరో ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ ఫోర్ త్రీ జార్ ట్వెల్వ్ వీ హ్యావ్ వన్ జీరో సార్ జీరో ప్లస్ వన్ వన్ ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ సో కీప్ ఎ డెస్మల్ పాయింట్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ టు ఆఫ్టర్ టూ డిజిట్స్ లాస్ట్ నుంచి టూ డిజిట్స్ ఏం చేసినాం మనం ఇక్కడ డెస్మల్ పాయింట్ పెట్టేసినాం సో ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి ఎయిట్ వన్ టూ ఎయిట్ జీరో పాయింట్ డబల్ ఎయిట్ అవుతుంది అంటే మనం ఇక్కడ దీన్ని టూ జీరో త్రీ టూ జీరో డబల్ టూ మనం దీని డివిజన్ చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ డివిజన్ చేసి ఏమొచ్చిందంటే ఎయిట్ వన్ టూ ఎయిట్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ వచ్చింది రైట్ ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ ట్రిక్ మనం ఏం చేసినాం సింపుల్ గా ఫోర్ తో మల్టీప్లై చేసినాం లాస్ట్ నుంచి టూ డిజిస్ తర్వాత డెస్మల్ పాయింట్ అనేది ఉంచడం జరిగింది రైట్ ఇక్కడ చూద్దాం ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడైతే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ తో మనం డివిజన్ చేస్తున్నామో ఆ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ తో డివిజన్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఎయిట్ తో మల్టీప్లై చేయాలి టూ క్యూబ్ ఇక్కడ టూ పవర్ వన్ టూ పవర్ టూ టూ పవర్ త్రీ టూ క్యూబ్ ఎయిట్ తో మల్టీప్లై చేయాలి ఎందుకు మల్టీప్లై చేయాలి నేను తర్వాత మీకు లాస్ట్ లో మొత్తం ఒకసారి కన్క్లూజన్ ఇచ్చేస్తాను ఎయిట్ తో చేస్తే ఎయిట్ టూ జార్ సిక్స్టీన్ ఎయిట్ టూ జార్ సిక్స్టీన్ వీ హ్యావ్ వన్ ఎయిట్ వన్ జార్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ నైన్టీ సిక్స్ ఇక్కడ మనం వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనగానే ఫైవ్ ఏం చేసినాం లాస్ట్ నుంచి ఒక డిజిట్ తర్వాత మనం డెస్మల్ పాయింట్ ఉంచినాం ట్వంటీ ఫైవ్ ఏం చేసినాం లాస్ట్ నుంచి టూ డిజిట్స్ తర్వాత డెస్మల్ పాయింట్ ఉంచినాం ఇక్కడ వన్ ట్వం
లాస్ట్ నుంచి త్రీ డిజిట్స్ తర్వాత మనం డెసిమల్ పాయింట్ అనేది ఉంచాలి మరి మనం కౌంట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ త్రీ డిజిట్స్ ఉన్నాయా అంటే లేవు వన్ టూనే ఉన్నాయి సో థర్డ్ డిజిట్ ఏమీ లేనప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే జీరో పెట్టేస్తాం సో ఆన్సర్ ఈస్ జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ సిక్స్ ఆన్సర్ జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ మనకు సఫిషియంట్ ఎప్పుడైతే డిజిట్స్ లేవో అప్పుడు ముందు ఏం రాసుకుంటామంటే జీరో రాసేస్తాం సో ద వాల్యూ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ సిక్స్ రైట్ ఇక్కడ చూద్దాం మళ్ళీ ఎయిట్ తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం ఎయిట్ సెవెన్ సార్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ తీసుకున్నాం నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ బై వన్ ట్వంటీ మనకి ఇండిపెండెంట్ వచ్చిన ఇయర్ తీసుకుంది ఇక్కడ నేను ఎయిట్ సెవెన్ సార్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫైవ్ ఈజ్ దే ఎయిట్ ఫోర్ సార్ థర్టీ టూ ప్లస్ ఫైవ్ థర్టీ సెవెన్ వి హ్యావ్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ సార్ సెవెంటీ టూ ప్లస్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెన్ ఈజ్ దేర్ ఎయిట్ వన్ సార్ ఎయిట్ ప్లస్ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ సో కీప్ ఏ డిస్మల్ పాయింట్ ఆఫ్టర్ త్రీ డిజిట్స్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ చివరి నుంచి ఒక త్రీ డిజిట్స్ తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇక డెస్మల్ పాయింట్ ని పెట్టేస్తున్నాం సో నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ యూసర్స్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ సిక్స్ వీళ్ళు ఇక్కడ ట్రిక్ బాగా యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టేబుల్ రాయటం అనేది కొంచెం టైం తీసుకునే ప్రాసెస్ అలా ట్వంటీ ఫైవ్ టేబుల్ కూడా కొంచెం టైం తీసుకునే ప్రాసెస్ సో ఇలా ఇలాంటి కేసులు ఏమవుతుందంటే ఇది మనకి బాగా యూజ్ అవుతుందని మనం చెప్పొచ్చు రైట్ లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్ వచ్చేద్దాం టూ సిక్స్ జీరో వన్ వన్ నైన్ ఫైవ్ జీరో డివైడెడ్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో క్రూ టూ క్రోర్స్ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ లెవెన్ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ బై వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంతో చూద్దాం మనం ఏమనుకున్నాం ఇప్పుడే ఎయిట్తో మల్టీప్లై చేయాలి సో ఎయిట్ జీరో సార్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ సార్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇక్కడ రాసేసుకుందాం ఎయిట్ నైన్ సార్ సెవెంటీ టూ ప్లస్ ఫోర్ యూసర్ సెవెంటీ సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ ఎయిట్ వన్ సార్ ఎయిట్ ప్లస్ సెవెన్ ఎయిట్ ప్లస్ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ వన్ ఈజ్ దేర్ నెక్స్ట్ ఎయిట్ వన్ సార్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ ఎయిట్ జీరో సార్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ సార్ ఫార్టీ ఎయిట్ వి హ్యావ్ ఫోర్ ఎయిట్ టూ సార్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వంటీ so keep a decimal point from from last to three digits 1 2 3 so answer becomes 20809506 because after decimal point no need to write zeros mana decimal point tarvata unna last lo zeros unti last lo unna zeros ni manam omit cheyochu rashna avasaram anedi లేదు ఓకేనా సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది టూ ల్యాక్ ఎయిట్ థౌజండ్ నైన్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ దిస్ ద డివిజన్ ప్రాసెస్ మరి ఎందుకు మనం దీన్ని టూతో దీన్ని ఫోర్తో దీన్ని ఎయిట్తో డివిజన్ చేయాల్సి వచ్చింది అలానే లాస్ట్ నుంచి వన్ డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత మనం ఇక్కడ వన్ డిజిట్ తర్వాత పాయింట్ పెట్టినాం టూ డిజిట్ తర్వాత పాయింట్ పెట్టినాం ఇక్కడ ఏం చేసినాం త్రీ డిజిట్ తర్వాత పాయింట్ పెట్టాల్సి వచ్చిందని ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ లాజిక్ మనం ఇక్కడ చూసుకున్నాం అనుకోండి సింపుల్గా ఇక్కడ మనకి ఎయిటీ త్రీ బై ఫైవ్ కనిపిస్తా ఉంది మనం ఆల్రెడీ డెసిమల్స్ గురించి ఇంత ముందు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఎయిటీ త్రీ బై ఫైవ్ నేను డినామినేటర్ ని ఏం చేస్తున్నానంటే మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ గా మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ టెన్ గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నా టెన్ హండ్రెడ్ అలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి మరి ఇక్కడ ఇది ఫైవ్ టెన్ లా కన్వర్ట్ కావాలంటే ఏం చేయాలండి టూ తో మల్టిప్లై చేయాలి సో డినామినేటర్ ని టూ తో మల్టిప్లై చేయాలి మరి ఒక ఫ్రాక్షన్ యొక్క రూల్స్ ప్రకారం మనం డినామినేటర్ కి ఏ ఆపరేషన్ అయితే చేస్తాము అంటే దేని మల్టిప్లై చేస్తామో దేంతో డివిజన్ చేస్తామో దాంతో న్యూమరేటర్ కూడా ఏం చేయాలి మల్టిప్లికేషన్ కానీ డివిజన్ కానీ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ నేను టూ తో మల్టిప్లై చేయాల్సి వచ్చింది సో ఇప్పుడు టోటల్ గా ఏమవుతుందండి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి టూ త్రీ జార్ సిక్స్ టూ ఎయిట్ జార్ సిక్స్టీన్ బై టెన్ మీకు ఎప్పుడైతే డినామినేటర్ లో టెన్ వచ్చిందో ఏమవుతుందండి మనం డివిజన్ చేస్తే లాస్ట్ నుంచి ఒక డిజిట్ తర్వాత మనం పాయింట్ పెట్టేయచ్చు సో ఆన్సర్ బికమ్స్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ సో ఇలా మనం ఇవంతా ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది లోపల అది చేయకుండా డైరెక్ట్ గా మనం షార్ట్ ట్రిక్ని యూజ్ చేస్తున్నా
మరి ఇక్కడికి వచ్చేసినాం అనుకోండి నైంటీ సెవెన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ని ఫైవ్ స్క్వైర్ రాయచ్ ఫైవ్ స్క్వైర్ మరి ఏం మల్టిప్లై చేస్తే టెన్ మల్టిపుల్స్ వస్తుందంటే టూ స్క్వైర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఫైవ్ పవర్ వన్ ఉంది కాబట్టి టూ పవర్ వన్ చేసినాం ఇక్కడ ఫైవ్ స్క్వైర్ ఉంటుంది కాబట్టి టూ స్క్వైర్ టూ స్క్వైర్ మీన్స్ ఫోర్ తో మల్టీప్లై చేయాలి లేకపోతే ట్వంటీ ఫైవ్ ని ఫోర్త్ మల్టీ చేసి ఏం వస్తుంది మనకి హండ్రెడ్ వస్తుంది సో ఇంటూ ఫోర్ బై ఫోర్ ఇట్ గ్యూస్ ఫోర్ సెవెన్ సార్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ సార్ థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ టూ థర్టీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ సార్ హండ్రెడ్ సో హియర్ వీ హ్యావ్ హండ్రెడ్ టూ జీరోస్ సో కీప్ డెస్మల్ పాయింట్ ఆఫ్టర్ టూ డిజిట్స్ ఫ్రమ్ బ్యాక్ ఆన్ వర్డ్స్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ సో ఇది దీనిలో ఇన్వాల్వ్ అయిన ట్రిక్ ఇది అంటే దీన్ని మనం ఫైవ్ స్క్వేర్ రాస్తున్నాం కాబట్టి టూ స్క్వేర్తో మల్టిప్లై చేస్తాం ఇక్కడికి వచ్చినాం అనుకోండి ట్వెల్వ్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్ యాజ్ ఫైవ్ క్యూబ్ ఫైవ్ క్యూబ్ మరి టెన్స్ రావాలంటే మనకి టెన్ మల్టిపుల్స్ రావాలంటే మనం ఏం చేయాలండి టూ క్యూబ్తో మల్టీప్లై చేయాలి వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టూ క్యూబ్ టూ క్యూబ్ వాల్యూ ఈజ్ టూ ఇన్ టూ టూ ఇన్ టూ టూ ఇట్ బికమ్స్ ఎయిట్ సో నో ఐ మల్టీప్లై బోత్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ విత్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ ఎయిట్ సార్ నైంటీ సిక్స్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎయిట్ సార్ థౌజండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ థౌజండ్ దట్ ఈస్ టెన్ క్యూబ్ హియర్ వీ హ్యావ్ త్రీ జీరో సో వీ కీప్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్టర్ త్రీ డిజిట్స్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ దట్ ఈస్ జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ సిక్స్ దిస్ ఈస్ ద ట్రిక్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ లాజిక్ ఓకేనా ఈ లాజిక్ మనం దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఏం చేస్తున్నామంటే సింపుల్ గా షార్ట్ షార్ట్ టైమ్ లో మనం ఇక్కడ డివిజన్స్ అనేవి చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇలా ఇలాంటి ట్రిక్స్ ఫాలో అవడం వల్ల ఏమవుతుందండి మనకి టైం చాలా సేవ్ అవుతుంది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో మనం సక్సెస్ కావడానికి ఇది ఒక ఈజీ ట్రిక్ లాగా మనకి యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది రైట్ ఇది ఈ వీడియో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అలానే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని ట్రిక్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి చూస్తూ ఉండండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మ్యాథ్స్ మాస్టర్ శ్రీనివాసాచారి ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేయండి